Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo el maquillaje de ojos, recreación de Makeup up by Alina. Eh, como siempre muchísimas gracias a todas las que me etiquetan en las fotografías de Makeup up by Alina que les gustaría que recreara de hecho estamos estrenando una nueva paletita, esta es de Badass Root Girl eh, de la marca de Root Cosmetics, esta paletita me lo hizo llegar A&C Lily de hecho ya les hice una, un video de productos recibidos utilizando también otra paletita que me hizo llegar que fue la Remember Me de Amoros, entonces si quieren ver ese video de productos recibidos, todo lo que me envió y el tutorial utilizando la de Remember Me, les voy a dejar por sugeridos aquí arribita. De hecho yo cuando comencé este, con las ideas de qué hacer con esta paleta, quería hacer algo con este azul porque me llamó muchísimo la atención este azul, pero después vi la imagen de Makeup by Alina eh, y noté que esta paleta tiene esos tonos entonces siento que es difícil que en una sola paleta conseguir esos tonos, sobre todo los tonos como el gris, gris plata y como este tono borgoña púrpura raro. De los seis libros tengo cinco, la única paleta que me falta es la que tiene una portada como de manga, que es como la más neutral, entonces por eso no la tengo porque no me llama así muchísimo la atención, pero... Me gustaría obtenerla nada más para poderles hacer como que comparar las seis paletas y decirles a ustedes cuáles sombras están repetidas, en qué paletas y como que cuál es la, la mejor paleta de esta colección de Ruth. Porque siento que ahorita ya que tengo cinco sombras, cinco paletas, siento que ya algunos tonos están comenzando a repetir. Entonces díganme en los comentarios si a ustedes les gustaría un video como de ese estilo comparando los, los libros de las paletas de Ruth. Pero bueno, entonces si quieren saber cómo es que hice este maquillaje de ojos utilizando la paletita de Ruth Cosmetics de Badass Ruth Girl, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestro primer de J. Cato La Batat Base. Estoy usando, voy a usar la misma esponjita que, que me dieron con A&C Lily. Ok, entonces vamos a estrenar nuestra paleta de Badass Ruth Girl de Ruth Cosmetics, que es el libro 6 la primera sombra que vamos a utilizar va a ser esta sombra negra tiene partículas de glitter pero una vez difuminado no se notan las partículas y Alina hizo un cut crease entonces vamos a hacer lo mismo vamos a aplicarlo en nuestra cuenca haciendo una pequeña colita yendo hacia nuestra punta de la ceja ahora vamos a utilizar la sombra gris acabado mate y difuminamos nuestra sombra negra utilizamos la sombra más clara acabado mate y lo aplico debajo de mi ceja Ahora vamos a agarrar nuestro corrector Root Reflex Nos vamos hacia nuestra ceja El piquito de esta esponja es buenísima para difuminar el corrector como te, deja, te deja difuminar como muy preciso Ok, ahora vamos a utilizar esta sombra, que de hecho está un poco rara, es como morado con tinto medio extraño. <risa> y voy a utilizar una brocha plana y voy a comenzar con golpecitos a aplicarlo de, de la parte interna. Voy a dejar un pequeño espacio pegado a mis pestañas porque vamos a hacer ahí un tipo de delineado. Delineado, porque luego dicen que digo delineado, no sé por qué. Pero sí pronuncio delineado. Ok, ahorita lo voy a dejar por ahí casi terminando como que mi párpado móvil. Voy a regresar un poco con mi corrector de Ruth. Y voy a hacer... Voy como a ayudarme a marcar el delineado. Para que sea un poquito más fácil posicionar las sombras. Aprovechando que tiene un poquito de color el corrector. Voy a simular como si estuviera haciendo un delineado normal. Ahora vamos a usar 
la sombra negra y voy a comenzar a trazar mi delineado. Estoy utilizando una brocha plana. Ahora voy a utilizar la sombra gris y con esta voy a iniciar desde la parte interna. Conforme voy llegando a la sombra negra voy a unir los dos colores y difuminarlos para que se vea el degradado como en negro, luego gris oscuro y luego el gris normal. Ahora vamos a hacer lo mismo con lo que nos queda del pedacito como el tono tinto morado raro. Voy a utilizar la sombra más clarita, la que aplicamos debajo de nuestra ceja. Voy a sellar un poquito nuestro corrector en la parte externa. Y conforme me voy acercando al tono tinto, voy a hacer el degradado. Ahora voy a utilizar un glitter de Bisú. Esto es de su tono 20, que es el plateado, y un delineador de glitter normal. Y vamos a trazar nuestro delineado. Primero voy a marcar mi cuenca. Ahora voy a hacer el delineado en esta parte arribita de nuestro delineado de color. Pero voy a llegar más o menos como hasta donde está el negro. Para la línea inferior primero voy a utilizar la sombra negra. La voy a aplicar nada más en la parte externa de mi línea de las pestañas. Después con la sombra gris voy a aplicarlo en la parte interna, difuminando hacia la sombra negra. Para el lagrimal voy a utilizar la sombra metálica plateada. Ya para terminar estoy aplicando el labial de Hollywood Cosmetics. Este es en el tono 21 de su presentación súper chiquitita que ya saben que son unos de mis favoritos. Bueno, pues así es como se el maquillaje ya terminado intentando hacer una recreación de Makeup Bealina. Espero que les haya gustado. Recuerden que si deciden recrear la recreación, me pueden etiquetar en mis redes sociales. Ya saben que a mí me encanta ver sus recreaciones y hacerles repost en mi Instagram. Entonces los invito también a suscribirte, regalarme un like si no te has suscrito aquí a mi canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.